అది కాకుండా రెండో అంశం అంటే సో సూర్యుడి నుంచి మనము పొందే అదనపు శక్తి వ్యవస్థ వచ్చేసి విద్యుత్ శక్తి ఇది పై ఇవన్నీ మొదటి దానికంటే కూడా రెండోది అత్యంత అవసరమైనటువంటి శక్తి వ్యవస్థ అది సో శక్తిని ఇక్కడ సౌర శక్తిలో ముందు అంత సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి కాంతిలో దృశ్య కాంతి మరియు పరారుణ కాంతి ఇక వేరు వేరు మైక్రో తరంగాలు రేడియో తరంగాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి మనం ప్రముఖంగా ఇక్కడ మనము ఉష్ణ శక్తిని మొదట చెప్పిన దాంట్లో వాడుకుంటున్నాం రెండో అంశంలో మనం సౌర శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చే వ్యవస్థలను చూడబోతున్నాం ఈ విద్యుత్ శక్తి వ్యవస్థలు ఏవంటే మనకు సోలార్ ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్స్ కాంతిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చే ఘటాలు ఇవి ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ లో దాదాపుగా ఇప్పుడు ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ ను ప్రజలు విరివిగా వాడుతున్నారు మరియు పారిశ్రామికంగా వాడుతున్నారు ఇప్పుడిప్పుడే దీని వాడకం చాలా ఎక్కువ అవుతుంది కారణం ఏంటంటే దీని యొక్క ధర చాలా తగ్గిపోవడం వల్ల మనకు బాగా అందుబాటులోకి వచ్చింది సరే ఇక్కడ ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ మీద కాంతి పడినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సిలికాన్ డయోడ్స్ కాంతి శక్తిని గ్రహించి ఎలక్ట్రాన్స్ ని పైకి రంధ్రాలు కిందికి ఉంచి వాటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయ్యి మనకు విద్యుత్ శక్తిని అందిస్తాయి మరి దీని ద్వారా మనం ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేయవచ్చు ఒక సోలార్ ప్యానల్ అనేది సూర్యశక్తి దానికి లంబంగా పడినప్పుడు అది పనిచేసేటటువంటి విధానము వాలు కోణంలో పడినప్పుడు పనిచేసే విధానము తేడా ఉంటుంది అంటే దీన్ని మీరు ఎలా కనుక్కుంటారు అంటే దానికి ఒక వోల్ట్ మీటర్ని అనుసంధానించడం ద్వారా అది ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి విద్యుత్ శక్తిలో తేడాను మనము కొలవచ్చు సో దీనికి సోలార్ ప్యానల్స్ సహజంగా ఒకవైపు ఫిక్స్డ్గా ఉంచి ఆ రోజంతా ప్రతి గంటకు మన సౌర విద్యుత్ని సోలార్ పలక ద్వారా వెలువడేటటువంటి విద్యుత్ శక్తిని కొలవడం ద్వారా మనం ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు రెండోది ప్రతి గంటకు సూర్యుడికి లంబంగా అది ఉంచడం ద్వారా వెలువడినటువంటి విద్యుత్ శక్తిని కొలవడం ద్వారా మనము ప్రాజెక్టును చేయవచ్చు మూడోది సంవత్సరంలో ఆరు నెలలు సూర్యుడు దక్షిణ వైపున ఇంకొక ఆరు నెలలు ఉత్తరం వైపున పయనిస్తూ ఉంటాడు ఖచ్చితంగా అప్పుడు కూడా అటువైపు ఇటువైపు కొంత వాళ్ళు కూడా ఫిక్స్ చేయడం ద్వారా మనం ప్రాజెక్ట్స్ చేయవచ్చు ఇలా వేరు వేరు రకాలుగా ప్రాజెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఆ సోలార్ పలక నుంచి ఆ సౌర విద్యుత్ శక్తి ఏ విధంగా గరిష్టంగా మనం పొందవచ్చో మనము ప్రాజెక్ట్స్ రూపంలో మనము చెప్పవచ్చు